Sioki rice rice chekini kwanza hi kas mbona wasi wasi mabisho anapata ganzi ni kazi kazi haina lembo kwenye vesi sileti makuzi wengi na wana mekoso juice kastori za mbuzi kama shaka tana kula viazi nye vichwa panzo mwendo kas ni peni chance mindo yule mjens na jenga tens na jenga rhymes jenzo vesi nye pets pumzi na nipa mawezo mambo mambo poa uko fresh kabisa niko fresh unaitwa nani jina lako la kisani wizi sieni Okay, Kwa nime chagwe jina gumu sana, na likuwa juu kachagwe jina hilo? Hmm, apana, sio gumu kwanza. Ni gumu? Kwa nini? Ni gumu tu kulitamika. Ehe, kwa nini uli, uli ambu kujita hivyo? <laughs> Nilipenda tu. Ingaje kwamba nilitoa kwenye jina flani la mze wangu. Okay. E, ni elufi kati za jina la mze wangu. Sisa nika nimechukua jina la elufi ya kwanza na ya mwisho. Okay. E, Wizi Sen ni msanii ambaye anafanya mziki wa hip hop lakini pia ni msanii tu ambaye anaimba nyimbo za kawaida si ndio kama ambavyo umeniambia. Eh. Lakini historia yake kimuziki inaanzia kutoka Tanga na kuja Dar es Salaam si ndio kama ambavyo umeniambia. Eh ni kweli. Na mpaka unafika Dar es Salaam katika kazi zako za kawaida kwa mtazamaji wa Global TV kama haufahamu kwamba Wizesen ni mmoja kati ya walinzi katika uh, mall ya Mlimani na amekuepo hapo kwa muda kidogo. Tapata historia yako, safari yako kutoka Tanga mpaka hapa lakini pia ilikuwaje Wizesen kaanza muziki na imekuwaje amefika hapa Global TV. Wewe ni mwenyeji wa Tanga, si ndio? Eh ni kweli na Safari yako kutoka Tanga kufika Dar es Salaam ilikuwaje? safari haikuwa ngumu kwa sababu nilipanga mwenyewe kutokana nilipanga mwenyewe haikuwa ngumu ila ilikuwa tu inananili kashikashi ndogo kwa sababu nilivofika huku sio kwamba sikuwa na sehemu ya kufikia lakini mazingira yalikuwa ndio ni magumu mm. kwa sababu ninao jamaa zangu huku wengi ninao wajomba ninao dada kaka lakini sasa bila mawasiliano nao kwamba ninakuja labda au pia nimefika unakuta mtu amepangisha chumba kimoja. Chumba kimoja kukaa naye mfano dada inakuwa ni vigumu. Mm. Kwa hiyo ikawa changamoto iko hapo. Mwanzo niliwahi kufika ndio maana wakati wa pili sasa kuja mwenyewe nilivamua kusema kwamba ngoja niende sasa nikapambanie mziki wangu. Nikaona itakuwa ni vigumu lakini kwenda sehemu kupata sehemu ya kulala ila nitapambana ninavyojua mimi. Mm. Nimefika nikatafuta kazi za kwanza nikafanya kazi viwandani uzuri nika nimepata shift ya night night shift nika ninafanya daily hivyo naingia tu usiku naingia tu usiku mwisho wa siku dada akawa niomba wewe mbona uko huko alafu umefikia wapi haijulikani bora tu urudi fanyaje urudi nyumbani fika nyumbani pale usiku na kuja zako kazini lakini unakuwa unatulia nyumbani nikajaribu kufanya hivyo nika nafanya hivyo huku nikiwa naangaika sasa kutoka na maproducer nilishatafutaga kitambo nilikuwa nao karibu nikaanaangaika tu kutafuta hela ya kwenda studio nikapata hela ya kwenda studio nikaenda nikafanya nyimbo ya kwanza baada ya kufanya nyimbo ya kwanza nikaanza kujaribu jinsi gani naweza kufanyaje kuipromote mwenyewe ikawa bado ni mtihani nyimbo kabaki nasikiliza mwenyewe na washikaji zangu mm. nikaangaika nikaangaika sana baadaye nikaja kupata kazi ya kwenye bustani amana pale hospitali mm. Wakati nafanya kazi pale akatokea fela. Siku ile ilikuwa ni siku ya kuzaliwa ya Diamond. Alitembelea pale. Miaka mitatu kama hivi nyuma, kama sio mitatu miwili nyuma. Mm. Pale nikampata fela, nikaongea naye. Kaniambia basi unaweza kuja kule kituoni kwangu ukafanya nini? Ukafanya mazoezi na wenzio. Alafu tutajua ni jinsi takavyokuwa uko mbele ya safari kama nafasi ni yako basi utatoboa ikawa ni hivyo maneno yake alikuwa ni hayo pale kazini ikawa ninapata muda mdogo sana wa kutoka lakini kwa bahati mbaya kazi ikaja ikaharibika pale pale kuharibika sasa ule muda ambao nilikuwa nikitafuta kazi nyingine mida asubuhi nikiwa naangaika kwenda kutafuta kazi nyingine kifika jioni naenda kule kwenye mazoezi naenda nafanya mazoezi narudi naenda kwa mjomba wangu yani ikawa iko hivyo nilifanya pale mazoezi kwa muda mrefu kidogo kwa muda mrefu kidogo maana kuna baadhi ya nyimbo nilikuwa nikiimba mwanzo alikuwa hazielewi lakini kila alivyotokea nikimwambia anajaribu kuniambia sasa hivi kidogo nzuri mm. 
kidogo nzuri yani ilikuwa inaenda huko lakini sasa kulingana na mazingira tena bado wasanii pale walikuwa wengi kila mtu anatafuta njia hiyo moja sasa mimi hali nikawa inaona ni ngumu kutokana nafanya mazoezi pale lakini kazi hamna kwamba nakaa nyumbani nyumbani pale nishapangisha sasa kipindi hicho kwamba nadaiwa kodi bado natafuta na hela ya kula ikawa ni ngumu sasa unafika pale lakini mambo yanakuwa sio hayaendi vizuri kasema ngoja nianze kwanza kupambania hii shuli mm. nikatafuta kazi nikaja kupata kazi ya ulinzi eh, kazi ya ulinzi kupata nikanafanya kazi mwaka gani um, ni mwaka juzi okay. mwaka juzi nikanimeletwa pale KFC kituo changu cha kwanza ikawa ni pale KFC pale nimefanya kazi ilikuwa na kampuni moja inaitwa Lengeni ndio ilikuwa nafanya nayo kazi pale baada ya kufanya kazi pale sasa mara kwa mara ndio nikani na muona kaka Salia anakuja pale lakini hatukua bado hatukua na mawasiliano wala mazoea ila kuna mtu ambaye alikuepo yule jamaa alikuwa anakuja wanaangalia wanakuwa pale samaki samaki wakiwa pale kwa sababu pale kuna pigwa mziki pale ba wanapiga mziki unapigwa bendi Jamaa pale jamaa zangu pale karibu kazini nilishaambiaga muda mrefu kwamba mimi nafanya mziki wananiambia hapa kuna pita watu wakubwa ambao wanahusiana na nini na mziki na walivyosikiliza mziki wangu alikuwa ananiambia ni mzuri. Kwa hiyo labda wewe tu mwenyewe isiwe ni nafasi yako lakini mziki wako ni mzuri unaeleweka. Kwa hiyo jitahidi kukutana na watu waongee nao vizuri wanaweza kukusaidia. Ndio nikaongea na kaka mmoja yule anaitwa Sikumbuki jina lake vizuri. George sijui anaitwa ndo akanionyesha akanionyesha kwa kaka Saleh akaniambia kaongea na yule pale ongea naye vizuri anaweza akafanyaje akakupa msaada wowote ambao unaweza ukapata basi nikaamua kumfesi nikamweleza mwanzo nikampa flash ambayo ilikuwa na nyimbo zangu akazisikiliza baadaye ndio hivyo akaja niambia nyimbo zako ni nzuri ila tu kwamba labda ni producer labda au mziki tu hujakaa vizuri katika mixing na nini ndio vitu alivyokuwa ameniambia mwanzo Iko hivyo sasa kwa sasa hivi naangaika tu kutafuta management. Mm, lakini mziki bado naendelea kurekodi. Naendelea kurekodi. Iko hivyo. Mpaka sasa una nyimbo ngapi? Zipo track 4 kwa sasa. Ambazo ni audio peke yake. Audio peke yake ambazo Umepanga kufanya video? Of course, kwamba nafikiria kufanya video ingawaje kwamba bado ni changamoto lakini tapambana nayo. Mtapambana nayo mwisho wa siku itatokea video. Tafanya video. Mm. Um, kuna Konde Gang, kuna King Music, kuna Wasafi. Unaambiwa chagua management moja ambayo unahisi wewe itakuwa ni bora kwako katika kufanya kazi au utendaji kazi wako. Unachagua ipi kati ya hizo? Mm. <laughs> Unauliza swali ambalo Hapo ni kutokana na uongozi wa hizo na nili hizo kempa ambazo umeniambia eh, kwamba moja wapo labda imependa bwana basi aje aje tufanye mziki mimi naenda popote si unapa kuchagua kwa sababu mziki ninaoimba hauko hauna utofauti na mziki wanaofanya na nili WCB hauna utofauti na mziki wanaofanya au King Music wa Alkibas ndio mm. naimba of course yani licha kuchana pia ninaimba kwa maana hiyo ninazo nyimbo za kuimba ambazo nimeandika nyingi tu ushaona sasa sio fee kwamba wote wale atakao kwa menanili fresh, fresh. Mm. Mm. Okay. Um, katika staili yako ya uimbaji unahisi kwamba ukipata collab na msanii gani unaweza kufanya vizuri zaidi au unaweza kufanya kazi nzuri zaidi mm. lava lava um, alafu yule mwingine mboso pia naweza nikaimba naye nikastiki naye vizuri kabisa nina uhakika asilimia mia kwa nini? Au kwa sababu mziki wanaofanya na mimi. Yaani ni ule ule. E, ni ule ule. Kwa maana hiyo ninavyowasikilizaga wakati mwingine anasemaga ah. Acha tu. Kwamba ni mziki tu umeshafanyika lakini nafanya vitu vile vile tu. Mm. Unatamani kuingia kwenye management lakini kuna baadhi ya wasanii wanatoka kwenye management. Harmonize alikuwa wasafi lakini sasa hivi ametoka na ameanzisha management yake mwenyewe. Um, Unafikiri ni kwa nini? Hawisi kwamba pengine labda kujisimamia mwenyewe inaweza kawa bora zaidi kuliko kuwa chini ya management. Ah, uh, hii inakuletwa na nini? 
inaletwa na mapato <coughs> management utakao kutana nao utakuwa unajua kabisa kwamba tunafanya nini kazi ushaona kama ni kazi inayofanyika mwisho wa siku kazi inaweza kuwa na mwisho eh inaweza kuwa na mwisho kwa hiyo ndo kitu ambacho kinatokea mtu anakaa ana ni ndoto pia kwamba mimi nafikiria siku moja niwe msanii mkubwa ambaye nitajimiliki kwa hiyo sifikiri kama labda wao wametoka kwenye management zao wametoka kwa mabaya hapana sio kwa ubaya bali ni wakati wao umefika wao wa kusimamia wenyewe na ndio maana sisi wa, wa chini huku tunatafuta sehemu ya kushikilia ili tutakapoweza sasa kusimama na sisi tunatafuta wenzetu ambao watafanyaje watakuja bana na mimi ninataka kufanya kitu kama hichi na mimi nina ndoto kama hizi iko hivyo e, kwa hiyo hakuna naneli kitu ambacho kinasababisha mtu kutoka kwenye management kwa sababu management inakufanikisha wewe kufikia ndoto zako umeshaona kwa maana unapofikia ndoto zako basi ni furaha ni furaha na mambo yanakuwa yanakuwa ni mazuri mm. kwa unavyoona uh, muziki ulivyo watu wengi nalalamika wanasema kwamba muziki ni mgumu kutoboa kwenye muziki ni vigumu sana unaamini kwamba ipo siku utatoboa kwenye muziki of course ninaamini kutokana na haso haso zangu yani zinaniambia kabisa kwamba siku moja itakuwa Ehe, siku moja mziki wangu utasikika siku moja nitapata shows nitaenda nitapiga shows ushaona ninaamini hivyo kutokana na nini na hasoli mm. kuna tukio gani ambalo lishai kutokea kwenye maisha yako ya utafutaji likakukatisha tamaa kabisa ukaumia ukasema yani ikawa ni moja ya vitu ambavyo vikaingia kwenye historia yako au ni vya kawaida vya kawaida vya kawaida hamna jambo ambalo limetokea kunikatisha tamaa ingawaje kwamba unapokaa na machizi napokana na washikaji mnapiga story mbili tatu kwa sababu mara nyingi waga unajelezea kwamba we ni mtu wa vipi unajelezea asifu wako e, mtu anakuelewa ah. mwingine anakwambia tu ah, we hamna kitu unajua hamna ah, kitu hata ukiangaika wenzio ameshaangaika sana ushaona hata ufanyeje e, unaona hii ni jambo ambalo nimelibeba mwenyewe ni maisha yangu kwa maana hiyo nikisema nasikiliza maneno ya mtu nitafeli ngoja naendelea kupambana mwenyewe kwa hiyo hakuna kitu ambacho labda naweza kusema hiki kimetokea kikanifelisha hapana okay. mm. na katika kupiga kwangu mimi story na wewe umeniambia kwamba uliwahi kutaka kufanya kazi na harmonize sio eh of course okay. kipindi kile alikuwa na record nyimbo yake mm. pale kwenye studio ambapo na mimi nilikuwa nimeenda kufanya nyimbo zangu Nilipokuwa nasikia nyimbo yake pale ikifanywa mixing kipindi kile nikaongea na yule producer alikuwa ni flaga anaitwa kwenye producer ya ni applies music alikuwaepo flaga ndo alikuwa anafanya mixing ya ile ngoma Nyimbo yangu mimi ilikuwa ina chorus ya kuimba lakini verses zake ni za kuchana nikaongea na producer nikamwambia naomba msaada wako ikiwezekana nifanye chorus na jamaa si yupo anakuja na alikuwa anasema bado hajamalizia verse moja kurekodi. Akanambia sawa lakini huyu mtu kumpata ni kazi. Inawezekana umlipe na kama kumlipa lazima upitie kwenye uongozi wake. Yaani bado sasa ikawa ni kikwazo. Eh, kwa hiyo ikawa nimebakia ni historia tu. Eh. Pole sana lakini unaamini siku moja utafanya naye kazi. Of course. Wow. Eh. Itakuwa ndio. Hebu tupe kidogo basi moja kati ya ngoma zako ambazo unazikubali sana. Ambazo yani wewe mwenyewe ufanya kazi ukasema ya hii kweli kazi nimefanya. Uh, kwenye upande wa kuimba kuna nyimbo moja. Uh. Oh, 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 mama mama. Oh, 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 oh. Sina raha. Moyoni sina raha. Majeraha unayatonesha mama kwa karaha mpaka nakata tamaa ukichaa unanipanda kwa masaa mapenzi ni uchizi siku hizi ni wizi najua kwa mapenzi kitanzi nilichojivisha na umia umeniteka kwa zako kauli ulizontamkia leo nanikata ona nachanganyikiwa Oh, ivo kama hivyo. Okay. Na ziko YouTube. Ah, hii ni nyimbo ambayo nimeandika bado siku record. Okay. Kwenye upande wa kuimba sikuwa nimefanikiwa ku lakini ziko nyimbo ambazo 
za hip hop ndo nimefanya nime record na ndio nimeziweka YouTube ziko hivyo na mtu akitaka kukufuatilia kwa mitandao ya kijamii anakupataje mm kiandika wiz etn natosha napata YouTube YouTube eh. Instagram Instagram ni official wiz etn Magazeti ya Sporti Extra na Champion yanakujia na zawadi kabambe ya mwaka mpya na Pasaka. Wanakuletea zawadi ya gari mpya aina ya Toyota Fan Cargo. Unasema mwaka mpya ni mgumu? Awe. Sikia hii, ukinunua magazeti ya Champion na Sporti Extra kila siku utaingia kwenye nafasi ya kujishindia gari mpya utakayoweza kutumia kama taxi au Uber na pia unaweza kujishindia zawadi ya simu ya kisasa. Nunua magazeti ya Champion na Sporti Extra utakuta kuponi andika jina na namba ya simu kisha peleka kwa wakala aliye karibu nawe au itume katika ofisi ya Global Publishers zilizopo Tinza Mori Dar es Salaam kwa njia yoyote uwezavyo kila wiki itachezeshwa draw na kutolewa zawadi kwa washindi na mwisho shindano hili msomaji mmoja atajishindia gari mpya aina ya Toyota Fan Cargo kwa habari za kina za kimichezo na burudani magazeti ya Sport Extra na Champion ndio baba lao endelea kuyanunua na ujishindie gari Sikia wewe hofu na mashaka tupa kule ndio corona imekuwa gumzo lakini maisha lazima yaendelee GNM Cargo hii ni kampuni maarufu nchini Tanzania ya usafirishaji mizigo kutoka China na Afrika ya Mashariki na sasa wanakurahisishia kazi yako kama ifuatavyo unaweza kutuma pesa moja kwa moja kwenye ofisi zetu za China na kukufanyia malipo tunafanya ukaguzi wa mizigo kwa niaba yako tunapakia na kusafirisha mizigo kwa usalama na haraka na kama ukifika nchini China utakupokea kwa maelezo zaidi tembelea ofisi zetu zilizopo msimbazi kariako ama piga simu nambari 0677 au wasiliana nasi China moja kwa moja fika 93 Bayunhu Avenue wilaya Bayuni Wanzu au piga simu namba alama ya kujumlisha 86138972152 